This is the village of Upper Kulum, a small hamlet about 55 kilometers away from Leh city. Its houses and fields have been abandoned since 2012 for want of water. Like most of Ladakh, Upper Kulum is glacier fed, depending on water that dribbles down the mountains from snow melt. But over the last few decades, this source of water has been waning because of global heating. The Hindu Kush Himalayan region in which Ladakh is located is called the third pole because of the volume of glacial ice it stores. But these glaciers which are the source of 10 major river systems are losing ice at an alarming rate. उधर ये कुछ नहीं है जी बिल्कुल पहले पहले तो पानी आता है बोलता है उसकी बात तो 2010 में जो बारात चिल होते हैं फिल्टर डाया ना उस टाइम पर पूरा हमारा पहले पहले तो पानी वो चश्मा से आता है ना हमारे जिंग बोलता है ना जिंग में स्टॉक काट के खेती मिलाता है फिर वो 2010 में फिल्टर आता है पूरा वो चश्मा पूरा दबा दिया फिर पानी बिल्कुल कम हो गया फिर उधर पानी बिल्कुल कुछ नहीं है सूखा है जो खेती करने का टाइम पर मार्च अप्रैल में जून लास्ट जून लास्ट तक पर बिल्कुल नहीं आता है The 2010 cloud burst over Leh eroded the glacier Upper Kulum was dependent on and caused its springs to dry up. The residents of Upper Kulum moved to the nearby town of Upshi around 5 kilometers away to earn their livelihoods. Many have opened shops and restaurants for tourists. Yaar chhod ke kyun nahi aayega ye kis liye baithega udhar khali jagah mein milta ana chara na bhi nahi milta jin ko kamai lekin nahi बारिश को देख के बैठेगा तो ऊपर से बारिश आएगा नहीं है आता भी नहीं है फिर वहाँ क्या क्या खा खे बैठेगा द प्रॉब्लम ऑफ वॉट इज कैसिटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कुलोम इन द नेबरिंग विलेज ऑफ ईगो विलेजेस आर अफ्रेड दे माइट मीट द सेम फेट ऑफ द ग्लेशियर सप्लाइंग देम विद वॉटर मेल्ट अवे हाँ उससे काफ़ी बदलाव हुआ पहले तो वहाँ पर जो है बर्फ के ऊपर वहाँ जो हम ऊपर जो पहाड़ी में ना जहाँ से पानी आता है वहाँ जाना मुश्किल होता है आज तो इतना यानी चल में गर्मी में ये बर्फ जो लगभग खत्म हो जाता है अच्छा। पहले खत्म नहीं होता थे हाँ दिक्कत होता है जी बहुत सारे जैसे पहले जो बर्फ जो मेल्ट होता था वो अगस्त ये लास्ट सितंबर तक पानी आते थे हाँ। अभी सही अगस्त फिफ्टीन हाँ। तक पानी पहले से बहुत काम हो रहा है बहुत काम हो रहा है जी तो सबको डर है गाँव वाले सबको यही सोच जाए कि अभी मुश्किल है पानी खत्म हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा ये तो ऊपर वाले की दया है हो सकता है बर्फ गिरेगा तो काफी पानी आता है बर्फ नहीं गिरने से तो मुश्किल भी हो जाता है ग्लेशियर पर तो डिपेंड नहीं है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द मेन रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर इन द हिंदू कुश हिमालयन रीजन इज फोर्टीन पॉइंट नाइन टू फिफ्टीन पॉइंट वन Studies also indicate that global warming has affected the monsoon in the area making it more erratic. Fortunately or unfortunately entire Ladakh is dependent on glacial fed water streams and rivers. We don't have a such a luxury of uh, having water irrigation like in other parts of the mountains where we have regular streams uh, rivers which you divert through canal. and uh, irrigate your crop fields here whatever comes is glacial fed water actually the major problem in ladakh is the water scarcity and unavailability of water at the right time when we have uh, glacial melt water which reaches to the lower crop fields it is april or may but we start in uh, our uh, agriculture operations do uh, from the late march and april so synchronization of water availability is a real issue here climate change impact observations instrumental observations are very few uh, in this area but indirect evidences are available like uh, the shrinking of glaciers increasing frequency of the cloud burst kind of things rains are very minimal but many times and uh, uh, this happens in um, at different locations in ladakh Uh, this year we have in Kargil too. In Lower Kulum, about a kilometer downhill from Upper Kulum, the situation is slightly better because the spring supplying the village with water hasn't yet dried up. But crop yields haven't been the same since the 2010 cloudburst. 
In 2019, the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, founded by engineer Sonam Wangchuk, installed a kind of artificial glacier called an ice stupa in the area to regulate the flow of water through the deficient summer months. The technology works by installing a pipe at a high elevation source of water and bringing it downhill. Water is released through a sprinkler on a dome-like structure, which leads to the formation of ice. As the ice builds and builds, it becomes a vertical glacier. एक साल तो हम लोग का थोड़ा बेकार भी हो गया 2019 में हम लोग ने ग्लेशियर के लिए बनाया था ना वो हम लोग का इतना सक्सेस नहीं हुआ छोटा सा बनाया वो पानी के लिए नहीं हुआ फिर दो दो हजार उन्नीस में उन्नीस एंडिंग में फिर हम लोग ने बीस बीस में हम लोग ने बनाया इक्कीस को बनाया इस बार हम लोग बाईस को भी बनाया हम लोग का थोड़ा बहुत आगे बढ़ते ही गया हम लोग उन्नीस बीस को तो हम लोग का कुछ नहीं मिला फिर इक्कीस इक्कीस को भी बाईस को हम लोग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ गया फिर पानी भी खेती के लिए थोड़ा बहुत अच्छा हुआ The idea of creating a reservoir of ice is credited to engineer Chiwang Norfil, who invented the model in the 1980s after observing how droplets of water from a tap froze once they hit the ground. The village of Igu also had a version of this residency before the structure broke. Ah, band. Pehle yahan pe band lagaya tha, local band hota hai jo dwar lagaye ke banata hai, jisse gele shayad pani aata hai jo nalle nalle tap se aate hain. तो नाले पे बांध लगा के पानी सर्दी में रुका गया है मतलब पानी जाम जाता है बांध लगाने से पानी जामता है तो गिलेश टाइप बन जाता है तो नाले नाले में यहाँ पे एक बांध लगा दो तो आगे बना बीस मीटर के एक बांध लगा दो तो इसके आगे एक बांध लगा दो तो कहीं बांध लगा दो तो क्या था पानी रुक जाता है रुकना मतलब पानी जाम जाता है तो जैसे गर्मी गर्मी आता है वो पानी धीरे धीरे पिघट जाता है तो पानी का बहुत फायदा रहता है अच्छा तो आप ये कह रहे हैं करनी चाहिए यहाँ इस जगह में हाँ करनी चाहिए अभी पहले किया था अभी कभी मतलब में बिगड़ गया मतलब अभी यहाँ रहा To improve climate resilience in the area, Leh's Agriculture Department is implementing something called the Special Development Package among these villages. Lower Kulum was the first to benefit earlier this year. We have seen in, in the last decade that uh, the, the intensity of snowfall during the winter is very low uh, as compared to earlier uh, period when we used to uh, experience a heavy snowfall in these places with the result uh, the glaciers used to be get good uh, recharges now the glaciers are receding at a very high speed with the result that there is a great threat in the area we had a project uh, known as uh, special development package uh, with this uh, within this scheme uh, we could go for uh, micro irrigation laying out of uh, in which which include uh, drip and sprinkle irrig- irrigation so we uh, made a project dpr of the whole area over, over the lower kulum which comprises of uh, four household and the area is about 45 canals uh, so uh, we laid out the boring of the uh, at the at the place and we let the solar photovoltaic cells to uh, lift the water and irrigate the field and we laid out drip and sprinkle irrigation over the field uh, in the current year 2022 and the villagers farmers cultivated potatoes and uh, summer squash and they are now uh, they have uh, come back to the village and now they are cultivating their fields as uh, as they used to be While artificial glaciers and drip irrigation systems are methods to cope with the changing climate, scientists say the long-term solution is to cut greenhouse gas emissions responsible for global warming. Reporting from Leh, this is Simran Sirur with Praveen Jain for the print.